আলহামদুলিল্লাহ কাফাউসালাম আলিবাদিহিল্লাদি নস্তুফা মাবাদ সম্মানিত ভাই মহার মাসের ফজিলত তাৎপর্য গুরুত্ব এবং এই মাসে করণীয় বর্জনীয় কাজসমূহ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আকুল আবিল্লাহ তৌফিক মহরম মাস আরবি বারোটি মাসের মধ্যে প্রথম মাস আল্লাহ সুবহান তালা যেদিন আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন বারোটি মাস নির্ধারণ করেছেন এর মধ্যে চারটি মাস আসুরুল হরুম হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ সম্মানিত মাস এই সম্মানিত চারটি মাসের মধ্যে একটি মাস হচ্ছে মহারম মাস আল্লাহ সুবহান তালা সুরা তবার সত্রিষ্ণ আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন ইন্না আদ্যতা শহুর ইন্দাল্লাহ ইসনা আশারা শাহরা যে চারটি হারাম মাসটা হচ্ছে জিলকাদ জিলকাদা জিলহজ্জা মহর্রম রজব তো এই চারটি মাসে আবাহমান কাল থেকেই যুদ্ধ বিগ্রহ এটা নিষিদ্ধ ছিল কাফেররা পর্যন্ত এই চারটি মাসকে মূল্যায়ন করত এই জন্য উল্লাম্মা এই কেন বলেছেন যে পাপ কাজ অন্যায় কাজ সব সময়ই এটা অন্যায় কিন্তু এই চারটি হারাম মাসে কেউ যদি কোনো পাপ কাজ করে তাহলে এর পাপের মাত্রাটা আরও বাড়িয়ে যাবে তদ্রুপ এই মাসে এই চারটি মাসে যদি কেউ ভালো কাজ করে ইনশাআল্লাহ এই ভালো কাজের মানে প্রতিদান আল্লাহ হরবুল্লা আলমিন অন্য যে কোনো সময় হয়তো আল্লাহ হরবুল্লা আলমিন অতিরিক্ত দান করবেন মহরম মাস মাসের দশ তারিখকে আসুরা বলা হয় দশম তারিখ আসুরা শব্দের অর্থ হচ্ছে দশম তো এই মহরম মাসের এই দশ তারিখের সাথে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পৃক্ত রয়েছে তার মধ্যে বলা হয় যে আদম আলী সালাতুসালামের আল্লাহ তবা কবুল করেছিলেন এই দশই মহরমে ইবনের হাজার আসকাল আলী রহিমহল্লাহ তিনি ফতুল বাড়িতে মোস্তাদ আহমাদের একটি হাদিস উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে নু আলী সালাতুসালামের যেই নৌকাটি দীর্ঘদিন যাবৎ পানির মধ্যে চলমান অবস্থায় থাকার পর অবশেষে যেই পাহাড়ের পাদদেশে এসে নৌকাটা স্থির হয়েছিল সেটি হচ্ছে জুদি জুদি নামক জায়গাতে এসে আর সেই দিনটি ছিল মহর্রম মাসের দশ দিন কিন্তু এই সমস্ত কথার নির্ভরযোগ্য কোনো দলিল প্রমাণ আদি পাওয়া যায় না তবে সর্বপ্রসিদ্ধ ঘটনা যে আসুরার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তা হচ্ছে মুসা আলী সালাতুসালামকে আল্লাহ হরবুল্লা আলমিন ফেরাউনের নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছিলেন এই মহারা মাসের দশ তারিখে তা হচ্ছে মুসা আলী সালাতুসালাম নবী হওয়ার পর যখন আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করলেন তখন ফেরাউন মুসার বিরোধিতা করলেন কারণ ফেরাউন নিজেকে আনা রব্যকমুল আলা আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু হিসাবে সে নিজেকে দাবি করত আর জনগণও তাকে প্রবি হিসাবেই মেনে নিত মুসা আলী সাল্লামের বিরোধিতা করলেন মানুষকে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন বেশ কিছু সংখ্যক আল্লাহর বান্দারা তার দাওয়াতে সারা দিলেন এরপর ফেরাউন এক পর্যায়ে মুসাকে দুনিয়া থেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করল আল্লাহ হরবুল্লা আলমিন তাদের এই মানে পরিকল্পনাকে মুসা আলী সাল্লাতুসাল্লামকে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন বললেন তোমার দল বল নিয়ে অমুক দিনে অমুক সময় তোমরা এই এই এলাকায় ছেড়ে অন্য এলাকায় তোমরা হিজরত করো 
মুসা আলী সালাতুসালাম দলবল নিয়ে তিনি পার এলাকায় ছেড়ে অন্য এলাকায় যাচ্ছিলেন ফেরাউন অবগত হয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করল সম্মুখে বিশাল সমুদ্র মুসা আলী সালাতুসালামকে আল্লাহ আদেশ করলেন যে বিসমিল্লাহ বলে তোমার লাঠির দ্বারা সমুদ্রের আঘাত করো বারোটি স্থানে অবশেষে বারোটি ব্রিজ হয়ে গেল পুল হয়ে গেল মুসা আলাই সাল্লাম সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে অত্যন্ত নিরাপদে নদী বা সমুদ্র পার হয়ে গেলেন ফেরাউনও পিছনে ধাওয়া করল যখন সমুদ্রের মাস মাঝামাঝি জায়গায় এসে পৌঁছালো অপরদিকে মুসা আলাই সাল্লাতু সাল্লাম সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে নদীর পারে যখন ফুল্লি পার হয়ে গেলেন তখন আল্লাহ হরবুল্লাহ আলমিন পানিকে অর্ডার করলেন আবার পূর্বের ন্যায় হয়ে গেল ওই সময় ফেরাউন নদীতে ডুবছিল এবং সে আল্লাহ হরবুল্লাহ আলমিনের কাছে আত্মনাত করি বলছিল এই ঘটনা আল্লাহ হরবুল্লাহ আলমিন সুরা ইউনুসের নব্বই একানব্বই বিরানব্বই আয়াতে আল্লাহ হরবুল্লাহ আলমিন উল্লেখ করেছেন যখন ফেরাউন সমুদ্রে ডুবছে তখন ফেরাউন বলেছিল কল আমি এই সাক্ষ্য প্রদান করছি যে হে আল্লাহ আপনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলা নেই যার প্রতি বাণী ইসরায়েল গণ ইমান এনেছে আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ হরবুল আলমিন সেদিন ফেরাউনের এই আর্তনাদের জবাবে আল্লাহ বলেছিলেন আল আন ওকদাসুন্তা মিনাল মুফসিদিন এখন তুই ইমান আনসোস অথচ ইতিপূর্বে তুই কতই না তুই আমার নাফার মানি করছোস এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে তুই অন্যতম ছিলি তবে আমি আজ তোর দেহকে রক্ষা করব যাতে তুই তোর পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারিস অধিকাংশ মানুষ আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে নিশ্চয় উদাসীন পৃথিবীতে ষাটটি আশ্চর্য বস্তুর মধ্যে একটি হচ্ছে মিশরের পিরামিড এই দিনটি ছিল হচ্ছে মহার্রম মাসের দশ তারিখ হাদিসে এসেছে সমা মূসা শুক্রান লিল্লা মূসা আলী সালাত সালাম এই দিনে আল্লাহ যেহেতু জালেম শাসকের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করেছিলেন এই জন্য মূসা আলী সালাত সালাম শুক্রিয়া স্বরূপ তিনি রোজা রেখেছিলেন এটি হচ্ছে মহার্রম মাসের রোজার আসল ইতিহাস সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বুখারি মুসলিম শরীফে হাদিস বর্ণিত হয়েছে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই আসুরার রোজাকে তিনি মক্কা জিন্দিগিতে ১৩ বছর নবতি জিন্দিগির মক্কাতে অবস্থান করেছিলেন এই ১৩ বছর তিনি এই আসুরার রোজা ফরজ হিসাবে পালন করতেন এবং রাসুল সাল্লা সাল্লামের পূর্বে জাহিলাতের যুগে লোকেরাও এই রোজা রাখত আয়সা সিদ্দিকারা দি আল্লাহ তালান হ্যাঁ তিনি বলেছেন কেন ইউম আশুরা ইউমান তসুমুহ কুরাইশুন ফিল জাহিলিয়া জাহিলাতের যুগে কুরাইশ গণ তারা এই আশুরা রোজা পালন করত ওকানা রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইয়াসুমুহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামও তিনি এই রোজা রাখতেন فلما قدم المدينة وصامه وأمر الناس بسيامه مدينة جاكنتني هزرت كوري هزرت كور لين تاكنو تيني اي روزار تي فروز هشابي راكتين ايباق مانوش كو اي روزار تيني عادش كور لين فلما فريد رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه رمضان الروزا جاكن ديتو هزري تي فروز هلو تاكن رسول صلى الله عليه وسلم بول لين যার ইচ্ছা তোমরাই মহারামের রোজা রাখো যার ইচ্ছা মহারামের রোজা 
নাও রাখতে পারো কিন্তু রাসুল আকরম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই আসুরার রোজাকে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পরও যথেষ্ট তিনি মূল্যায়ন করতেন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আদায় করতেন যেমনটি বুখারি মুসলিম শেরফের হাদিস আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে আসুরা রোজা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ফকল মা আলিম তো আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সোমান এতলুবু ফতলাহ আলাল আইয়াম ইল্লাহ আদাল ইউম ওয়ালা শাহরান ইল্লাহ আদাল শাহর ইয়ানি রমদান বলছি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে লক্ষ্য করেছি যে এই আসুরার রোজা যত এই আসুরার রোজার ফজিলত লাভ করার জন্য যত গুরুত্ব সহকারে এই রোজাটি তিনি পালন করতেন এই রোজা রাখতেন যে অন্য কোনো মাসে এত গুরুত্ব সহকারে রোজা রাখতেন না তদ্রূপ সবচেয়ে রমজান মাসের এক মাস রমজান মাসের রোজা যত গুরুত্ব সহকারে আদায় করতেন অন্য মাসের রোজা এত গুরুত্ব সহকারে আদায় করতেন না আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ আরও বলেন মার আইতুন নবী সাল্লাম এত হর্রাসিয়ামিন আমি রাসুল সাল্লামকে রোজা রাখার জন্য এত অধিক আগ্রহী হতে দেখিনি যত দেখেছি এই আসুরার দিন এবং এই মাস তথা রমজান মাসের রোজার প্রতি বুখারে শরীফের হাদিস সাধারণ অর্থে রাসুল সাল্লাম বলেছেন আফদাল সিয়াম বাদ রমদান শাহরুল্লাহ মহার্রম রমজান মাসের পরেই মহার্রম মাসের রোজা সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ রোজা সুতরাং এই দিনের আসুরার রোজা যদি কোনো ব্যক্তি রাখে তাহলে বিগত এক বছরের গুণা আল্লাহ হরবুল্লা আলমিন মাফ করে দিবেন রাসুল সাহেব বলেছেন শ্যাম ইয়ামে আসুরা ইন্নি আহতাসিব আল্লাহ আয়ু কাফের সানাত আল্লাহ তে কবলা আসুরার দিনের রোজার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যে তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের পাপ ক্ষমা করে দিবেন সহি মুসলিম তাই আসুন আমরা এই রোজা রাখার জন্য চেষ্টা করি আসুরার রোজার ক্ষেত্রে কিন্তু তারিখ ধর্তব্য আসুরা মানে আশারা দশ সুতরাং যেই দেশের চাঁদ যেই তারিখে দেখা যাবে সেই অনুপাতে যেদিন দশ তারিখ হবে সেদিন এই রোজা রাখতে হবে পক্ষান্তরে আরাফাতের রোজার ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হয়েছে আরাফাতের দিনের রোজা সিয়াম ইয়মে আরাফা সুতরাং যে দিন সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুপাতে আরাফাতের দিন হবে সেই দিন যারা হজ করতে যাবে না তারা যদি একটি রোজা রাখে তাহলে দুই বছরের গুণা আল্লাহ সুবহান তালা মাফ করে দেবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে আমরা আশা রাখব যেন আমরা এই আসুরার রোজা গুরুত্ব সাকার আদায় করতে পারি তৌফিক আল্লাহ দান করুন